看对面头像，这局子怡遇到了一只八十二级的马总。由于子怡这边是有一个 S 一赛季的战神号坐镇，所以开局务必十分嚣张，跳一波舞蹈激怒对手，顺便再送对手个十几杀，让对面充分获取到游戏体验。为什么要这么做呢？因为他们过会儿就享受不到任何游戏体验了呀。马总拿着一把 N 九四，显得很茫然，而他的队友纷纷拿着都是左轮手枪，那怎么跟我打？正面有手就行，一 v 四不在话下。我上来再接一个滑铲，这马总再中我一枪 N 九四，我刚刚不就挂了吗？由于这局是有两个战神号坐镇，所以对面的等级还有段位应该都是非常高的。有心的观众可以去帮忙查一下，属于一下佳丽吧。没总的手枪的话，一 v 一我们是不总的，但如果对面多个人包过来，双拳难敌四手啊！对面有个老弟屡次向子怡投诚，先一枪秒掉后面的马总。这老弟喜欢堵在我的枪口上，之前我也不想打他。这一听脚步声，对面的马总复活之后应该还在赶来的路上，我们在这边猫一下吧。哎，果然他来了，他来了！哇，他怎么这么准呢、啊？跳进来之后，想不到迎面而来一个人，老哥，你堵在我的枪口上干嘛？本来想喷他，不是喷你呀、啊！这波连击直接给我整断了，元气大伤。由于左轮手枪是没有爆发能力，拼不过他也是一件非常正常的事情。大事不好，难道这局是要翻车了？复活之后先击秒点远处的马总，对面第一名直接冲脸，不要管他，先打后面的，赶紧再回来。左右来回走位，千万不能再被十字弩扎中了。翻车的感觉迎面而来，对面也明显的是在让人头。那子怡应该是跑不掉了，对面平底锅成功解锁。据科学统计，这一局翻盘的概率不到百分之一。对面有个老弟觉得使用左轮手枪非常痛苦，一直换拳头。那我 P 幺八 C 能够怂你吗？大家觉得这局能够翻盘吗？大家可以把加油发在公屏上。要记住，单发狙是一种能够创造奇迹的武器。一秒十字弩，远处一发爆掉马总的头，刚跑过来就中箭了，是不是非常的痛苦呢？拿到平底锅，双方的获胜概率都是百分之五十，但我们卡视角获胜概率可以高达百分之百，翻盘那还不是轻轻松松的事情吗？喜欢视频记得随手点赞关注，下期视频一定更加精彩，大家拜拜。